いこんにちはラビットです皆様いかがお過ごしでしょうかバイオミュータントの攻略解説動画を続けていきたいと思います本日の内容はこちらバイオミュータント近接コンボ技や発表されたアップデート内容などを解説ということでね公式の方から今後入れるアップデートの内容しかもすぐに入れたいということなんですけれどもまあどれくらいすぐかはちょっとまだわからないんだけれどもアップデート今後入れていくそのアップデートの中に入っている修正内容とかがね発表されましたので今日はその辺のこととかねあとはコンボ技そのサイキック技とかそのバイオ技があるんだけれどもその辺をうまく絡めて連続コンボ技みたいのをねちょっと考えてみたりしましたのでそれを紹介していきたいなと思います特に近接戦闘するのに非常に有利になるようなねあのコンボ技なのでよかったら参考にしてみてくださいで本日の動画の概要なんですけれどもまず使用アビリティどんなアビリティをね使ってそのコンボを使っていくかというのを紹介してでも次に実戦で使うとこんな感じですよみたいなのを紹介してで次にちょっとね見つけたんだけれども何回かなり難しい XYZ パズルがあったので,でこれは固定みたいなんですねランダムでいろいろ変わっていくじゃなくて固定のパズルみたいだったのでそれをねちょっと場所とこんな感じでそこで引っかかっちゃってる人いたらねこ,うこれが答えですよというのを紹介してで最後に近日追加予定のアップデート内容これを公式があの発表したのでそれを紹介したいなと思いますいやアップデート内容がもう入ってくるということで結構ねファンの人たちはみんな歓喜してるんだけれどもまあポジティブなね意見が多いかなっていう感じですよねで使用アビリティコンボ技の使用アビリティまず紹介なんですけれども使う技はまあ今日使う技はって話なんだけれどもバイオジェネティクスのマッドパンチとストームホップですよこれ使ってる人もいるんじゃないかなと思うんだけれどもまあ簡単に最初に思いつく組み合わせですよねでこの2つを連続して出せるんだけれどもこの2つだけだとちょっと足りないので合間に組み合わせで粘液バブルとスカイパークスカイパークはちょっと条件が闇のオーラが30以上ないと取得できないのというのとあ外でしか使えないんですよねその地下とか建物の中では使えないんだけれどもでもスカイパークかなり強力なんでねスカイパークを使った組み合わせということで紹介したいなと思いますでどんな感じのコンボになるかっていうとまずマットパンチこれで打ち上げて敵ザコしか打ち上がらないんで大きい敵は打ち上げられないんだけれどもちっちゃい敵だったらまずマットパンチでポーンと打ち上げちゃってそれに近接攻撃ボタンをうまくロックオンして押すとその空中にジャンプして一気に間合いを詰めて空中で連続攻撃してくれるんですねで敵の防御力がかなり下がってるらしくってこの時すごいねダメージを一気に与えられるんですねなのでマットパンチで打ち上げて連続攻撃をしてで最後に打ち落とすんですねこのコンボで打ち落としたら自分はまだ空中に浮いているので最後にとどめでストームホップを押すとドーンとねとどめの攻撃を刺すというのとあと着地した時に周りに地上にいる敵のそのザコたちを一気に吹っ飛ばしてくれたりもするんでこのストームホップで追い打ちをかけるとそしたら敵がみんなばらけちゃうので粘液バブルでまたウィンってなってそのザコたちを集めてでっかいやつがいない開けたところとかに運んでってそこでバブルをはじけさせてまたストームホップじゃなくてマットパンチかもマットパンチで打ち上げて追い打ちをかけてみたいな。でまた開けさせてその粘液バブルで集めてみたいなそれを繰り返してザコを全員なくしてで1対1でそのでっかいやつと戦えるようにするみたいななんかそんな技だと思うんですけれどもで1対1になればねでっかいやつもそんなに苦戦する相手じゃないのであとはスカイパークとかねうまく絡めることによってでっかいやつスカイパークはねでっかいやつもよろけさせたりするんですねだからでっかいやつが寄ってきちゃってちょっと粘液バブルと他のやつじゃうまくできないって時はスカイパークでバーンってね敵を弾いちゃうと。いう感じの構成となっておりますで近接戦闘は近接武器か近接武器は何でもいいんだけれども私はあの片手剣二刀流が好きなんで片手剣二刀流で今日は紹介したいなと思いますで実際にやるとマットパンチは今みたいに地面からパンチがボーンって出てザコが打ち上がるんですねそしたら近接ボタンを押すと一気にブーンって結構遠くからでもねバーンって飛んでってガシャンガシャンガシャンガシャンって空中の敵にコンボを入れ始めるのでで最後の打ち落としが決まったらそのストームホップでバーンと自分の打ち落とし攻撃なんだけどそれでとどめを刺すという感じですで終わったら粘液バブルでまたぐるぐる回ってでどっかで弾けてまたマッドパンチでボーンって打ち上げてでコンボ決めてストームホップでバーンとやるとでこの空中マッドパンチコンボで大抵のザコはもう瀕死になるのでヒットポイント満タンだったとしてもかなり瀕死になるんでねこれかなり有効だと思います
で一番有効なのが大きいやつと一緒にフォーメーションを組んでそのザコたちが45人襲ってくる時にすごく有効なやり方ですでこんな感じでね例えばザコで練習してみようかなって感じなんだけどこんな感じでその粘液バブルで集めて<笑>こんな感じでどっか寄ってはじけてで結構みんな倒れてるけど1匹だけ起きてたりするからそいつめがけて打ち上げてコンボを決めるとでちょっと早かったね今<笑>この最後のね打ち落としをしてからそのストームホップを決めると非常にね気持ちいいという感じですこんな感じでドーンとで下にいる敵もね1回弾けるんでそうするとだから落ちた時にすぐ無防備にならないで済むというメリットがありますね空中からならねこのストームホップはいつでも出せるのでこのスタの最初のマットパンチの後のタイミングがねちょっと難しいからボタンのね押しやすい位置に変えないといけないかなとは思うんだけれども、まあ、でも慣れるとね最後の打ち落としをした後にストームホップでドーンとね緑のやつで決めるということができるのでぜひね試してみてって感じなんですけれども近接攻撃がすごくやりやすくなりますこんな感じでかなり遠くからね突っ込んでいけるんですねで何匹か一緒に飛び上がって近くにいた場合全員に攻撃が当たるんですねその範囲にいる場合だからかなり強力な攻撃という感じですでちょっとねまとめて敵がいる時にねやってみようと思うんだけどこうやってそのザコが打ち上がってやっつけてストームホップという感じですねまあ大抵のザコは一発でこれで殺せますねなのでか敵の数を減らしたい時にねこのちっちゃいやつはねこの大きいやつの周りにうまくねフォーメーションを組んでね攻撃してくるんですよねだそれが厄介なんでこんな感じでちょっと防弾チョッキみたいなの着てるやつももうこんな感じですぐやっつけられるんでおりゃおりゃおりゃーとねちょっと早かったね<笑>あでもやっつけちゃったねそう途中でやっつけちゃうことも多いですヒットポイント満タンのやつを一気にやっつけてしまいたいって時にねいいと思います近接攻撃はやっぱり距離を詰めるというのが少しなんか考えないといけないと思うんでねこんな感じでマットパンチで敵に向かって突っ込んでいくというのもねかなり有効ですで1対1のこのフラーマーのやつと例えば遠距離攻撃が効かないですねそしたらスカイパークとかやればこうやってちょっと距離をね置かせることができるので少し離してただやっぱ硬いんでダメージは入りにくいんでねこいつはやっぱまたすり抜け<笑> 1対1ならでもこいつは苦戦する相手じゃないのでするっとねパンパンパンと攻撃してぺちゃってたまに踏まれるけどスルッと後ろに抜けてみたいな感じだよねおりゃおりゃおりゃコンボねあのワンフーを入れようとするとその時間しばらく動きが止まってるところでね敵の攻撃パコって当てられちゃったり掴まれちゃったりするんでワンフーはもう狙わないで大丈夫ですね1対1だったらで周りの小さい敵をね近接で減らしていくのに非常に有効なコンボ技ということなんでねぜひあのコンボ技考えるのまだちょっと慣れてないという人はね参考までにぜひ試してほしいなと思うんですけどもこの大きいやつもちょっと捕まえられないんだけどこの中ぐらいのやつもね結構ね液バブルを捕まえてくれるし打ち上げてくれるんですねなのでこいつらもやっつけられるということなんでこのコンボをやってる間ははっきり言って雑魚敵たちはほとんど何もすることができないです手を出すことができないみたいな大きいやつがいる時だけちょっと攻撃当たっちゃうかなみたいな感じになるんだけどちっちゃいやつらをとにかく最初減らしたいわけですよねだから射撃武器とかでやってると思うんだけどもそれじゃあんまり面白くないななんか違う戦い方自分の作った近接武器とか使いたいなって時にこういうコンボ組み立てて一気にやっていくとでもねこれ結構強力ですよ本当に射撃武器でやっていくより強力な時があるのでぜひね参考にしてみてほしいなと思うんだけど近接もこういうコンボをねうまく組み立てていけば遠距離武器をただ撃ってるパンパン撃ってるだけよりはね強力な時あるので何とも言えないですね、うん、であと修正でこの後詳しく説明するんだけど今後のパッチでねこの戦闘の難易度とかも変える予定があるらしいので敵が多分強くなると思うんだよねこれでもしくは武器の攻撃力が下がるとかそういうことかもしれないんだけど、まあ、それはそれでいいと思うんでねとにかく近接がもうちょっと活躍してほしいよねあと自分の作ったコンボコンボ武器というかなんか自分の作った武器クラフト武器がもっと活躍したいなってところあると思うからバランス調整とかね入るんじゃないかなと思うんだけれども単純に敵が強くなってもいいとは思うか<笑>ねそれだけでもかなり面白くなるんじゃないかなと思うんだけどもねまあ、近日ねアップデート追加予定ということなんでまたなんかねニュースがアップデートのニュースがあったらねその都度すぐお知らせしていきたいと思いますのでね、まあ、本当に素早く知りたい人はツイッターをフォローしてくれれば本当ツイッターではねすぐパパパッとつぶやいてますんで本当そのニュースが出た出て数分後とかにつぶやいたりもしてるんでね<笑>よかったらツイッターのフォローの方も考えてみてください
でまた最後ねでっかいやつが1人だけ残るという感じでまあこいつらは別に遠距離武器でボンボンボンボン打ったっていいしって感じだよねこれがねでもどう,どう変更されてくるのかほんと楽しみだよねうんでもコンボ技楽しいコンボ技組み立てていくのほんと楽しいですねではですねおまけなんですけれども難解な XYZ パートル他にもあるんだけどちょっと全部どこだったか覚えてないので1個だけ思い出したんでねここですね北のそのク,ラクラップ砂丘のこの位置にあるケーブルパズルだよねこれがかなり難しいんですよね普通にやろうとすると全マス目にあの XY とか Z があってってことなんだけどでこれの場合は XYYYYZ にしなきゃいけないんだけどこのコードをこうしてまずクロス縦 T みたいな T 字にしてで下のやつをこことここに入れれば完成と。形はこうなる T と斜め横みたいな感じで完成しますいいぞそこんな感じでね十分なまあまあちょっとわかんないね他のところもあったらねその都度お知らせしていくんでよかったらね参考にしてほしいしどここのがわかんないっていうのをコメント欄で教えてくれれば私それ正解すぐアップアップしますんでねよかったら教えてくださいでちなみにここの奥にあるのは古代の大バナーという高性能の絵がついてましたね。近接武器を作るときにこれかなり高性能なんで、あと見た目もなんかレリックみたいな、こんな感じの形してるやつなんでね、固定かどうかわかんない。ランダムかもしれないんで、これじゃないかもしれないんだけれども、これが入っていたという感じです。た多分これなんじゃないかな。うん、固定なのじゃないかなと思うんだけど。まあ、よかったらね参考にしてみてくださいではですね近日追加予定のアップデート内容なんですけれどもまず会話のテンポやナレーションのテンポの設定をまた少しいじるということみたいでいじ,れいじれるようになるということみたいですどういうことかわかんないけどただとにかくテンポが遅すぎてやりにくいという意見が多かったみたいでそれをとにかくね改善するということになっておりますあとは難易度、やっぱり優しすぎるということで、難易度をもう一個上のが出てくるのかもしれないし、なんか調整するのかもしれないし、武器の攻撃力とかが下がる、遠距離武器が強すぎるから遠距離武器下げるとか、なんかそういうことかもしれないですけども、まあ、詳しくはね、分かり次第またお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかね、よろしくお願いいたします。であとはビデオ設定の方で、モーションブラーとか、なんていうのかな近くがあの素早く動いてきた時近くがぼやけるとかさなんかそういうやつあれとか景色の深さとか深度の設定これをいじれるようにするということみたいですもしくは調整するということみたいですあとはルーティングお宝探索とか敵の調整が入るそうです敵の動きとかなのかなちょっとよくわかんないんだけれども敵のバトルでの敵のそのなんか挙動というかその AI というかその辺をね調整するということになっておりますもしかしたら攻撃力とか防御力ってことかもしれないんだけどあとは戦闘とか効果音の調整を入れるということみたいですだからねあのパスパスパスしか音がしないんでね最初なんかカスンカスンみたいな本当さ戦闘してるさ爽快感がないっていう意見が多いんだよねでやっぱりそこは公式も変えるということで多分かなり派手な爽快感のある音に変わるんじゃないかなとは思うんだけれどもまあ、とにかく楽しみということですね。私はもうすでに十分、十二分楽しませてもらってるんだけども、それがさらに良くなるのかみたいな感じで、すごいね、あの、期待はしてるんですけどもね。ただ、時期なんですけれども、時期はスーンって言ってるんですよね。できればスーンみたいな言い方をしてるので、まあ、2週間から3週間、その場合はニュアンス的に。2、3週間かかんのかなーって感じなんだけども、早ければ来週、1週間ぐらいで来るかもしれないという感じだとは思います。で最初 PC 版の方にこのアップデートは入って、で、コンソール版に順次入っていくということになっております。よかったらね、参考にしてみてください。それでは今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ラビットでした。皆様の良き獣ライフをお祈りしております。おいじゃ、またね。